குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது பேட்ரிக் ஃபெர்னாண்டோ எழுதின ஃபிஷர் ஓம் ஃபிஷர் மேன் மோன்ட் பை ஹிஸ் ஒய்ஃப் என்கின்ற ஒரு போ பேட்ரிக் ஃபெர்னாண்டோ எழுதினது ஃபிஷர் மேன் மீனவன் மோன்ட் பை ஹிஸ் ஒய்ஃப் மீனவர் அவருடைய மனைவியினால் வருத்தப்படப்படுகிறாள் அதாவது ஃபிஷர்மேன் இறந்துறாரு அதனால அவருடைய மனைவி அந்த இறப்பிற்கு துக்கம் அனுசிக்கிறார் வருந்துகிறார் அழுகிறாள் மோர்னிங் அப்படின்னா அழுகிறது இவர் இறந்து போயிட்டாருங்கிறதுனால அவருடைய ஒய்ஃப் அழுகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு போ ஆஃப் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ஸ் ஆறு ஸ்டாண்டர்ஸாவில் எழுதியிருக்காங்க இந்த ஸ்டாண்டர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இர்ரெகுலர் ஸ்டாண்டர்ஸ் முதல் ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ஸா எயிட் லைன்ஸ் எட்டு வரிகளை கொண்டிருக்கு மூணாவது ஸ்டாண்டர்ஸா செவன் லைன்ஸ் நாலாவது ஸ்டாண்டர்ஸா சிக்ஸ் லைன்ஸ் அஞ்சாவது ஸ்டாண்டர்ஸா ஃபைவ் லைன்ஸ் ஆறாவது ஸ்டாண்டர்ஸா செவன் லைன்ஸ் ஸோ எட்டு எட்டு ஏழு ஆறு அஞ்சு ஏழு என்ற ஒரு இர்ரெகுலர் லைன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஆறு ஸ்டாண்டர்ஸாவில் இந்த போம் எழுதியிருக்காங்க இப்போ நம்ம இந்த போம் பார்க்கலாம் இது எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளாஷ் பேக் இப்போ நடக்கிறத சொல்கிறது திடீர்னு பழசு என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது அப்படி ஃப்ளாஷ் பேக் டெக்னிக் அதே சமயத்தில் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் என்கின்ற ஒரு டெக்னிக்கும் இதில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னா நினைவு பழைய நினைவுகள் அப்படியே நினைவோட்டமாக வரிசையா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகிறது அப்புறம் ஃபஸ்ட் நைட்டு அப்புறம் கன்சீவ் ஆகிறது அப்புறம் குழந்தைங்க பிறக்கிறது இப்போ இறந்து போகிறது ஸோ முதல்ல இறந்து போகிறது அப்புறம் ஃப்ளாஷ் பேக்கில் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் இந்த மாதிரி மறுபடியும் நினைவுக்கு வந்து இப்போ உள்ள சுச்சுவேஷனை சொல்கிற மாதிரி இப்போ இறந்து கிடக்கிற அதை சொல்கிற மாதிரி ஸோ இறந்து கிடக்கிறது இதுதான் இப்போ அப்புறம் ஃப்ளாஷ் பேக்கில் இவங்களுக்கு மேரேஜ் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் நைட்டு அதுக்கப்புறம் கன்சீவ் ஆகிறது அதுக்கப்புறம் குழந்த பிறக்கிறது ஸோ அப்புறம் மறுபடியும் இப்போ உள்ளது இப்போ அவர் இறந்து கிடக்கிறார் ஸோ இது மாதிரி ஃப்ளாஷ் பேக்கில் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் டெக்னிக்கை பயன்படுத்தி இந்த போ எழுதியிருக்காங்க நவ் விசி த போ வென் யூ ஆர் நாட் குவாக் தேர்ட்டி அண்ட் த சன் ஹேட் நாட் டேண்ட் யூ இன் டு ஓல்ட் போட் பிராண்ட் அதாவது இந்த ஃபிஷர் உமன் பேசுகிற மாதிரி இந்த போ அமைக்கப்பட்டிருக்கு வென் யூ ஆர் நாட் யூ என்பது அந்த ஃபிஷர் மேன் அந்த மீனவனை குறிக்கிறது உனக்கு இன்னும் முப்பது வயது கூட ஆகல நாட் குவாய்ட் குவாய்ட்னா கம்ப்ளீட் தேர்ட்டி கம்ப்ளீட் ஆகலை அப்போ வென் யூ ஆர் நாட் குவாய்ட் தேர்ட்டி அண்ட் த சன் ஹேட் நாட் டேண்ட் டேண்ட் அப்படின்னா அந்த நிறம் மாறுறது நிறம் மாறுறது Tanned you into old boat brown. Old boat. ஒரு பழைய பராமரிப்பு இல்லாமல் கிடைக்கின்ற ஒரு பழைய படகு அது எப்படி ஒரு மாதிரி ப்ரௌனிஷ் கலராக இருக்கும் அது மாதிரி நீங்கள் வெயிலில் அலைஞ்சி அலைஞ்சி அலைஞ்சிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு தடவை இல்லை அப்படியே வெயிலே நீங்கள் அலைஞ்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் உடம்பு ஒரு மாதிரி இந்த ஓல்டு போட்டினுடைய ப்ரௌன் கலருக்கு மாறும் ஆனால் இன்னும் உன்னுடைய கலர் அப்படி மாறலை அதான் இப்போதான் தேர்ட்டி கூட இன்னும் நீ உனக்கு கம்ப்ளீட் ஆகலை வென் யூ ஆர் நாட் குவாய்ட் தேர்ட்டி குவாய்ட் கம்ப்ளீட்லி கம்ப்ளீட்டாக உனக்கு முப்பது வயது கூட ஆகலை அண்ட் த சன் ஹேட் நாட் டேண்ட் சூரியனானது இன்னும் உன்னுடைய நிறத்தை மாற்றவில்லை எந்த நிறத்திற்கு இன் டு தி ஓல்டு போட் ப்ரௌன் இந்த பழைய படகினுடைய ப்ரௌன் நிறத்திற்கு உன்னுடைய உன்னுடைய தோல் உன்னுடைய உடலை இன்னும் சூரியன் மாற்றவில்லை அப்படின்னா இன்னும் நீ அந்த அளவுக்கு போய் வெயிலில் ரொம்ப வேலை செய்யலை அந்த சமயம் வென் யூ ஆர் நாட் குவாய்ட் தேர்ட்டி அண்ட் ஹேட் நாட் பிகன் டு பி என் பிட்டர்டு லைக் த ரெஸ்ட் எம் பிட்டர்டு அப்படின்னா 
மேட் பிட்டர் பிட்டர்னா கசம் உன்னை கசம் பார்க்குறது ஐயோ ஐயோ ஏன்டா அன்னைக்கு ஏன்னைக்கு மீன மீன் பிடிக்க போகணுமே அப்படின்னு ஒரு கசப்புணர் ஒரு வெறுப்புணர் இன்னும் உனக்கு ஆகணும் ஆரம்ப காலத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா எந்த தொழில்லையும் அந்த இளைஞர் ரொம்ப ஆர்வமாக ஈடுபடுவாங்க அதான் முதல் முதல்ல மீன் பிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த மீன் இந்த மீன் எந்த மீன் கிடைக்குது அப்படின்னு ஒரு உற்சாகம் ஆரம்ப காலங்களில் அப்புறம் அப்படியே ரெகுலர் அப்புறம் சரி குடும்பம் சம்பாதிச்சு ஆகணுமே அதுக்கப்புறம் ஐயோ யாராவது ஏதாவது செஞ்சுட்டாங்கன்னா இன்றைக்கி ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் போல் இருக்கே அப்படின்னு ஒரு மாதிரி எம்பிட்டர் ஆஃப் இன்னும் உனக்கு அந்த எம்பிட்டர் ஆகாத ஸ்டேஜ் அதான் இன்னும் கடலுக்கு போகணும் மீன் பிடிக்கணுங்கிற இன்னும் அந்த ஆர்வமும் உற்சாகமும் இருக்கக்கூடிய இன்னும் முப்பது ஆண்டுகள் கூட நிறையாத அந்த வயசு ஸோ முதல்ல ஒன்று சொல்கிறேன் முப்பது கூட நிறையாத இன்னும் உன்னுடைய உன்னுடைய உடலின் நிறமானது அந்த சூரியனுடைய வெப்பத்தினால் உடலின் நிறம் அந்த பழைய போட்டுமா போட்டின் நிறம் மாதிரி இன்னும் ஆகாத அந்த முப்பது வயசு இன்னும் அந்த மீன் பிடிக்க செல்ல வேண்டும் என்கின்ற ஆர்வம் ஒரு கசப்புணர்வாக இன்னும் மாறாமல் இன்னும் அந்த ஆர்வத்தோடு இருக்கக்கூடிய அந்த முப்பது வயசு கூட இன்னும் ஆகாத அந்த ஏஜ் உனக்கு வென் யூ ஆர் நாட் பாயிண்ட் தேர்ட்டி அண்ட் ஹேட் நாட் பிகன் இன்னும் ஆரம்பிக்கலை அந்த கசப்புணர்வு ஆரம்பிக்கலை ஏண்டா போகணும் அப்படிங்கிற கசப்புணர்வு ஆரம்பிக்காம ஆசையாக போகணுங்கிற ஒரு வேகம் ஏன்னா கடலுக்குள்ளே போய் மீன் பிடிக்கிறதுங்கிறது பல் அது ஒரு இயற்கை சார்ந்தது பல்வேறு வகையான மீன்கள் அப்படியே சுற்றிலும் கடல் அதுக்குள்ள ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் ஒரு மீனை பிடிக்கிறது அந்த படகில் ஏற்றுறது அப்புறம் பத்திரமா கொண்டு வர்றது அந்த பெரிய சாகச செயல்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அது இளைஞர்களுக்கு அந்த இளைஞர்களுக்கு அந்த சாகச செயல் பிடிக்கும் ஸோ அந்த வயசு உனக்கு வென் யூ ஆர் நாட் குவாயிண்ட் தேர்ட்டி அண்ட் ஹேட் நாட் பிகன் டு பி எம் பிட்டர்ட் லைக் த ரெஸ்ட் லைக் த ரெஸ்ட் என்றால் மற்றவர்களை போல இந்த மாதிரி கசப்புணர்வு அடைந்து இருக்கக்கூடிய ஏன் இன்னைக்கு போகணும் ஐயோ இன்னைக்கு இருக்கிறத வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி போவோம்னா அப்படியே கொஞ்சம் ஜாலியாக இன்னைக்கு இருந்தடலாம் நிலத்திலேயே அப்படின்னு அந்த நினைக்காத அந்த வயசு நார் க்ரோன் அப்சஸ்ட் வித் டெத் ஸோ முதல்ல சூரிய நிறமே மாறல அப்புறம் கொஞ்சம் மிடில் ஏஜ் தாண்டி ஆகிடுச்சின்னு வச்சிங்கன்னா இன்னைக்கு ஏன் போகணும் பேசாமல் வீட்டிலே இருந்துடலாமே அப்படின்னு தோணுகின்ற வயசு இப்போ வயசாயிடுச்சு அப்படின்னா இன்னும் நாட் அப்சஸ்ட் வித் டெத் ஐயோ நமக்கு சாவு வந்துடுமோ அப்படிங்கிறது எப்போ தோணும் முப்பது வயசு நாற்பது வயசு இருபது வயசில் இருக்கவனுக்கெல்லாம் சாவு வந்துடுமான்னு தோணாது அதை பற்றியே என்னோ நமக்கு சாகா வரம்பட்டவங்க மாதிரியே எல்லாம் நினச்சிட்டு பார்க்கும் ஆனால் ஒரு அறுபது அறுபத்தஞ்சி அப்படின்னு வயசு ஆகும்போது நமக்கு ஓ நமக்கு சாவு வந்துடுமோ எப்போ வருமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் ஒரு அப்சஸ் நம்மளை ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் இப்போ சொல்கிறோம் இன்னும் உனக்கு அந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு அப்சஷன் வராத வயசு வித் ரெஸ்ட் நார் க்ரோன் அப்சஸ்ட் வித் டெத் சாவு வந்துவிடுமோ என்று எண்ணுகின்ற அந்த வயசு வல்ல தென் யூ உட் கம் ஹார்ட் அந்த மாதிரி ஏஜில் அதாவது இன்னும் முப்பது வயசு கூட உனக்கு ஆகலை மீன் பிடிக்க ஆசையாக போயிடுவேன் ஆனால் அப்படி எப்படா திரும்பி வருவோம் மீனை பிடிச்சதுக்கப்புறம் எப்படா வீட்டுக்கு போவோம் ஏன்னா இளம் ஒய்ஃப் காத்திருக்கு இளம் மனைவி வீட்டிலே காத்திருக்கின்றாள் அதனால நீ அப்படி வேகமாக திரும்பி வருவார் யூ உட் கம் ஹார்ட் அப்படியே ஒரு ஹார்ட்டாக வருது ஹார்ட் அப்படின்னாவே செக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் ஹார்ட்டா உடம்பு அப்படியே சூடா டே வந்த உடனே ஒய்ஃபோட அப்படி செக்ஷுவலாக இருக்கணுங்கிற எண்ணத்தோடு வருவார் ஹார்ட் வித் காண்டினன்ஸ் அப்பான் த சி சேஸ்ட் ஆஸ் கல் ஃப்ளையிங் பாயிண்டட் ஹோ த சி கல் என்கின்ற ஒரு பறவை அந்த பறவை என்ன பண்ணோம்னா ஒரு மீன் கிடைச்சா அந்த அந்த பறவையானது அந்த மீனை பிடிக்கிறதுக்கு அந்த மீன் அங்கே இருக்குது அப்படின்னா அது சர்றன்னு அந்த மீன் கிட்ட அப்படி வரும் அப்படி பாயிண்டட் அங்கேயும் வளைஞ்சி கிளைஞ்சி போகாமல் இப்போ கழுகு அப்படின்னா அப்படியே வட்டம் அடிச்சுக்கிட்டே வந்து கீழே இருக்கிற இறையே எடுக்கும் ஆனால் இது அப்படி இல்லை அங்கேருந்து பார்த்துருச்சா அப்படி வந்து மீனை எடுத்துகிட்டு போகும் எப்படி இந்த கல் பறவையானது நேராக வந்து அப்படி பாயிண்டடா தான் எங்கே போனோமோ அங்கே வருதோ அது மாதிரி மீனை பிடிச்சி கரைக்கு வந்த உடனே நேரம் ஊட்டு கூடிய அந்தவான் ஒய்ஃப் இருக்காங்கிறத ஹார்ட்டு அப்படியே வருவர் அந்த உணர்வோடு வருவர் ஹார்ட் வித் காண்டினன்ஸ் அப்பான் த சி சேஸ்ட் ஆஸ் கல் சேஸ்ட்னா பியூர்னர் கற்பு பியூர் தூய்மையாக சேஸ்ட் ஆஸ் கல் 
flying pointed home in haste haste to be with me ennudan irupadarkaga ennudan irupadu abinaga enna artham sexual ah irukanungiradukaga abin avasara avasarama abi karaiyila kondu vandu padaga niruthi takkana katti pottu vegama veedu odi vanduva idu sex ku munadi stage inna unak 30 vayasu kuda agala appadi irundha idu first stanza then the second stanza now that being dead you are beyond detection you are beyond detection detection abina kandupidikirathu beyond detection kandupidila iduvaadu adhaadu setta onna silarude mugam avadi light ah change aayi mugathil avadi or maatram vandu adhu maadhiri now that ippozhudhu being dead irandu poi irukkirai you are beyond detection அந்த என்னுடைய கணவனின் முகம் உனக்கு இல்லை ஏதோ கொஞ்சம் கண்டுபிடிக்க முடியாதபடி ஓஹோ இது நீ இறந்து போயிருக்கேன்னு தெரிஞ்சதுனால வர்றவங்களுக்கு தான் நீன்னு தெரியும் அப்படி இல்லாமல் இருந்தால் இவரை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கே அப்படி தான் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பியாண்ட் டிடக்ஷனாக நீ இறந்து போய் இங்கே கிடைக்கிறாய் அண்ட் ஐ நீட் நாட் பி டிஸ்கிரீட் டிஸ்கிரீட்னா கேர்ஃபுல்னு ரொம்ப கவனமாக இருக்கிறது ஐ நீட் நாட் பி கேர்ஃபுல் அதாவது இவ்வளவு நாள் நீ மீன் பிடிக்க போகும்போது நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பேன் ஐயோ இன்னைக்கு போயிருக்காரு எப்படா திரும்பி வருவார் அப்படின்னு நான் கவனமாக இருப்பேன் இனிமே எனக்கு அப்படி இல்லை இனிமே யார் மீன் பிடிக்க போகிறா எப்படா வருவான் ஆபத்து இல்லாமல் திரும்பி வரணும் புயல் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் அப்படி ஒரு கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்கிற தேவை எனக்கு இனிமே இல்லாத அளவிற்கு நீ இறந்து போய் கிடைக்கிற நீ உயிரோடு அந்த தேவை எனக்கு இருக்குது ஏன்னா நீ தினம் மீன் பிடிக்க போவ மீன் பிடித்துட்டு எப்படா திரும்பி வருவ பத்திரமா வரியா ஏன்னா கடலுக்குள்ள போறோம் என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் பிகாஸ் இட் இஸ் அனதர் மீடியம் இப்ப இது பூமி பூமிங்கிறது ஏதாவது ஒன்றுனா கூட டக்குன்னு ஓடி ஒழியல அங்கே போய் எங்க ஓடுறது ஒழிகிறது ஒரு பெரிய மீன் வந்துருச்சு ஒரு ஆபத்தானது வந்துருச்சு எங்க போய் ஓடி ஒழியிறது ஸோ பிகாஸ் இட் இஸ் அனதர் மீடியம் இட் இஸ் வாட்டர் மீடியம் இட் இஸ் எர்த் எர்த்துனா நம்ம வி கேன் மேனேஜ் பட் இன் அனதர் மீடியம் வி கேன் நாட் மேனேஜ் அதே மாதிரி ஸ்கைல இருக்கும் இட் இஸ் அனதர் மீடியம் அங்கே போய் ஒரு பாதுகாப்பாக பாராசூட்டை வந்துக்கிட்டே இருந்தால் நான் திடீர்னு எங்கேயா கட் ஆகிடுச்சு அல்லது எங்கேயா ஓட்டம் விழுந்துருச்சு என்ன பண்ணுவீங்க அந்தரத்தில் அப்படியே கிடக்க வேண்டிதான் சாக வேண்டிதான் இல்லையா அதனால் ஐ நீட் நாட் பி கேர்ஃபுல் ஹியர் ஆஃப்டர் பிகாஸ் ஆல்ரெடி யூ டைட் நீ இறந்து போயிட்ட நவ் தட் பீயிங் டெட் யூ ஆர் பியாண்ட் டிடக்ஷன் அண்ட் ஐ நீட் நாட் பி டிஸ்கிரீட் லெட் அஸ் கன்ஃபெஸ் இப்போ நானும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இனிமே நீயும் செத்து போய் அடையாளம் காண முடியாதபடி செத்து கிடக்கிற அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் கூட செத்து வந்திருக்கலாம் அல்லது இறந்து போயிட்டாவே கொஞ்சம் அந்த சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படியும் இருக்கலாம் இன்னும் எதுன்னு தெரியாது டிடக்ஷன் அண்ட் ஐ நீட் நாட் பி கேர்ஃபுல் லெட் அஸ் கன்ஃபெஸ் கன்ஃபெஸ்னா ஒத்துக்கிறது நான் ஒத்துக்கிறேன் என்ன ஒத்துக்கிறேன் லெட் அஸ் கன்ஃபெஸ் நாம ஒத்துக்குவோம் ஏன்னா என்ன நடந்துச்சு முற்காலத்தில் என்பது எனக்கும் உனக்கும் இடையில் நடந்த விஷயங்கள் அந்த விஷயங்களை நான் சொல்கிறேன் ரெண்டு பேருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அதனால் வி மஸ்ட் கன்ஃபெஸ் நாம் ஒத்துக்கிட்டு சொல்லுவோம் இட் வாஸ் நாட் லவ் தட் மேரிடஸ் நார் அஃபெக்ஷன் இட் வாஸ் நாட் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் தட் வி மேரிட் நாம் திருமணம் செய்து கொள்ளும் போது லெட்டஸ் கன்ஃபெஸ் நாம் ஒத்துக்குவோம் நாம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சொல்லுவோங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் நமக்குள்ள மேரேஜ் பண்ணும்போது நாம் இருவருக்கும் இடையில் எந்த விதமான லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் இல்லை இல்லையா ஓகே தானே லெட்டஸ் கன்ஃபெஸ் நாம் ஒத்துக்குவோம் அண்ட் இட் வாஸ் நாட் லவ் தட் மேரீட் அஸ் நார் அஃபெக்ஷன் இட் வாஸ் நாட் லவ் நார் அஃபெக்ஷன் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் நமக்கு ரெண்டு பேருக்கும் இடையில மேரேஜ் ஆகும்போது இல்லை பட் எல்டர்ஸ் பர்சுவேஷன் நம் வீட்டில் இருக்கின்ற முதியவர்கள் மூத்தவர்கள் அவர்களினுடைய எண்ணத்தின்படி பர்சுவேஷன் அவர் காரியத்தை செய்ய தூண்டுறது ஓகேப்பா எங்கள் வீட்டில் அந்த பொண்ணு இருக்கு உங்கள் வீட்டில் அந்த பொண்ணு மாப்பிள்ளை இருக்கான் ரைட்டு என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த மூத்தவங்க பேசி அவங்க முடிவெடுத்து தான் நமக்கு இந்த மேரேஜ் நடந்துச்சு ஓகேயா லெட்டஸ் கன்ஃபர்ஸ் நம்ம ஒத்துக்குவோம் but elders persuasion not even loneliness recall how first you were so impatient and afraid abadi thana namak marriage nadandichi not even loneliness 
நம்ம தனியாக கூட இல்லை மேரேஜ் ஆனதுக்கப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ பார்த்தாலும் ஏன்னா நான் யார் கூடையாவது தான் இருப்பேன் நீ யார் கூடையாவது தான் இருப்பேன் நாட் ஈவன் லோன்லினஸ் ரீகால் ஹவு ஃபஸ்ட் யுவர் ஸோ இம்பேஷன் அண்ட் ஆஃப் ரைட் ரீகால் திரும்ப நினச்சிப்பார் நாம் முதன் முதல்ல தனியாக இருக்கும்போது எப்படி இருந்தோம்னு இப்போ நீ நினச்சிப்பார் யோசிப்பார் எப்படி நம்ம இருந்தோம் முதல்ல நாம் வந்து மேரேஜ் ஆனதுக்கப்புறம் யார் கூடையாவது சேர்ந்து சேர்ந்து தான் இருக்கும் அப்புறம் தனியாக இருந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு அப்ப என்ன நடந்துச்சுன்னு ரீகால் திரும்பவும் நினைத்துப்பார் ரீகால் ஹவு ஃபஸ்ட் யுவர் ஸோ இம்பேஷன்ட் நீ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்னை நீ தனியாக பார்க்குற அப்போ உனக்கு இம்பேஷன் பொறுமையே இல்லை அப்படிதான் இந்த ஃபஸ்ட் நைட்டில் அப்படியே எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் எப்படா வருவான்னு காத்துட்டு இருப்பாங்களே அது மாதிரி யுவர் இம்பேஷன் ஞாபகம் இருக்க யுவர் இம்பேஷன் அண்ட் அஃப்ரைட் இம்பேஷன்ட்டாகவும் இருந்த அதே சமயத்தில் அஃப்ரைட் பயந்துக்கிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா முதன் முதல்ல ஒரு பெண்ணை தனியாக சந்திக்கிறோம் அப்படின்னா அப்படி ஒரு வழக்கம்லாம் அங்கே இல்லை எல்லாம் மீனவர்களுடைய குடிசைன்னா எல்லாம் அங்கங்கே தனித்தனியாக பக்கத்தில் பக்கத்தில் தான் இருக்கும் யாரெல்லாம் தனியாகலாம் போய் எல்லாம் பார்க்க முடியாது பேச முடியாது சந்திக்க முடியாது அப்படி தான் இருந்துச்சு ஸோ என்னை தனியாக நீ பார்க்கணுங்கிறதுனால ஒரு இம்பேஷண்ட்டாகவும் இருந்த முதன் முதலாக ஒரு பெண்ணை தனியாக சந்திக்கிறோம் வித் அதர்ஸ் பர்மிஷன் இப்போ மற்றவங்களுடைய பர்மிஷன் இருந்தாலும் ஐயோ ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட என்ன நடத்துக்கணும் எப்படி நடக்கணும்னு தெரியாமல் ஒரு இம்பேஷண்ட்டாகவும் இருந்த அண்ட் அஃப்ரைடு முதல் முதல்ல ஃபஸ்ட் நைட்டு ஒரு சின்ன பயத்தோடையும் இருந்த மை ஐஸ் வேர் ஓப்பன் அப்படி இருந்த அதாவது இப்போ அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில ஒரு செக்ஸ் ஆரம்பிச்சிருச்சு செக்ஸ் ஆரம்பித்த உடனே நான் கட்டில் இப்படி மல்லாக்க படுத்துருக்கேன் என்னுடைய ஐஸ் ஓப்பனில் தான் இருக்குது ஏன்னா எனக்கு வந்து ஐயோயோ என்னமோ நான் முதன் முதல்ல அந்த இதுங்கிறது அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் என்னோட ஃபஸ்ட்டு இவன் கூட இப்படிலாம் இருக்கும் இது ரைட்டாக தப்பாக ஏன்னா செக்ஸுங்கிறதே ஒரு தவறு என்கின்ற மாதிரி மைண்ட் செட்டில் தான் எல்லாம் வளருவாங்க அப்படி வளரும்போது இவன் மேரேஜ் ஆனதுக்கப்புறமா ஐயோ இவன் இப்படி இருக்கானே இப்படி பண்ண போகிறானே என்ன பண்ணுவானோ ஏது பண்ணுவானோங்கிற பயம் அப்புறம் ஏதோ பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் அப்போ நான் கண்ணை முடிச்சுட்டே இருந்தேன் மை ஐஸ் வேர் ஓப்பன் இன் த டார்க் விளக்கெல்லாம் அணைச்சாச்சு இந்த டார்க்கில் நான் கண்களை திறந்து கொண்டு தான் இருந்தேன் டார்க் அன்லைக் இன் லவ் ஆனால் லவ்வில் இருந்தால் காதலிக்கும் போது இருந்தால் அப்படியே ஒரு எம்ப்ரேசிங் அப்படி ஒரு ஹக்கிங் ஒரு ஹக்கிங்கில் அப்படியே கண்ணை மூடியதை ரசிப்பாங்க ஹக் லவ்வில் இருக்கிறவங்க ஹக் பண்ணும்போது அல்லது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சீண்டல்கள் இருக்கும்போது அப்படியே அதை கண்ணை மூடி ரசிப்பாங்க நான் கண்ணெல்லாம் மூடலை ஏன்னா யாரோ ஒரு புது ஆள் ஏன்னா வீட்டில் அரேஞ்சு மேரேஜ் புது ஆள் இவன் புதுசு இவன் வேற வர்றான் தொடரான் என்னென்னமோ நடக்க போகுது ஸோ நான் கண்ணை முடிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அன்லைக் இன் லவ் காதலில் அப்படி இருக்காது மூடியிருப்பாங்க ட்ரெம்ளிங் லெஸ்ட் இன் ஃபியர் யூ லெட் மீ கோ எம்ஐ ட்ரெம்ளிங் அப்படியே நடுங்கிக்கிட்டே இருங்க லெஸ் இன் ஃபியர் கொஞ்சம் பயமாக இருந்தாலும் எனக்கு நடுக்கம் இருந்துச்சு அப்படி நான் நடுங்கிக்கிட்டு இருந்ததுனால யூ வுட் லெட் மீ கோ எ மெய்டு என்னை ஒரு மெய்டாகவே அதாவது கண்ணி கழியாமலே என்னை லெட் மீ கோ சரி சரி நீங்கள் இப்போ ஏன்னா பயம் ஃபஸ்ட் நைட் அப்படியே பயத்தில் நான் இருந்தேன் கண்ணை முடிச்சுக்கிட்டு அப்படியே இருங்க அப்போ நீ பார்த்த சரி சரி நீ லெட் மீ கோ நீ என்னை போக பர்மிட் பண்ண ஞாபகம் இருக்கா ஏன்னா நமக்கு ஒரு அரேஞ்சு மேரேஜ் நீயும் வந்த அப்படியே ஃபஸ்ட் நைட்டுக்கு ஆசையாக வந்த ஆனால் ஃபஸ்ட் நைட் அன்றைக்கி எனக்கு ஒரே நடுக்கம் பயம் உனக்கும் அப்படி தான் இருந்தது ஏன்னா நீ இம்பேஷன் பொறுமையற்று ஒரு அப்படியே வேகமாக வந்த கொஞ்சம் ஆனால் உனக்கும் அஃப்ரைட் பயம் இருந்துச்சு எனக்கும் பயம் அந்த பயத்தில் நான் நடுங்கிக்கிட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் சரி சரின்னு You let me go. எதுவும் அன்னைக்கு நடக்கலை ஆஸ் அ மெய்டு ஒரு கண்ணி பெண்ணாகவே யூ லெட் மீ கோ என்னை நீ அனுப்பினாய் ஞாபகம் இருக்கா ஃபஸ்ட் நைட்டில் நம்ம கூட ஒன்றும் நடக்கலை என்று அதில் தான் ஞாபகப்படுத்துகிறார் இதுதான் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் அதாவது ஃப்ளாஷ் பேக் அந்த ஃப்ளாஷ் பேக்கில் நடந்த ஒரு சின்ன சின்ன சம்பவத்தையும் அப்படியே சொல்கிறான் த்ரீ மந்த்ஸ் த மான்சூன் த்ராஷ் த சீ மூன்று மாதங்கள் தி மான்சூன் மான்சூன் என்றால் பருவ காற்று 
இப்போ நமக்கு தென்மேற்கு பருவ காற்று ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆரம்பிக்க போகுது இல்லையா பொதுவாக ஜூன் நாலாம் தேதி சில சமயங்களில் ஏழியனா ஜூன் ஒன்றாம் தேதியே தென்மேற்கு பருவ காற்று கேரளாவில் தான் பிக்கின் ஆகும் ஆனால் இந்த தடவை ஒன்றாம் தேதி போய் நாலாம் தேதி போய் ஆனால் இப்போ எப்படியும் பன்னெண்டாம் தேதி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது அப்படி மான்சூன் ஆரம்பித்து மூணு மாதம் பருவ காற்று பருவ காற்று வந்துருச்சு அப்படின்னாவே எந்த நேரமும் மழை பின்னி எடுக்கும் இல்லையா ஸ்ரீலங்காவில் மழை பின்னி எடுக்குது த்ரீ மந்த்ஸ் த மான்சூன் த்ராஷ் த சி த்ராஷ் அப்படின்னா அழிச்சு தீக்குது த சி கடலில் அண்ட் யூ ரிமைண்ட் அட் ஹோம் அப்போ நீ கடலுக்கு மீன் பிடிக்க போக முடியாது அப்போ நீ என்ன பண்ண யூ ரிமைண்ட் அட் ஹோம் அப்போ வீட்லேயே இருந்த வீடு சின்ன வீடு இந்த வீடு இங்கே தான் கண் முன்னாடி சமைக்கணும் இங்கே தான் படுத்துக்கணும் குளிக்கிறதுனா கூட அந்த ஓரமாக தான் குளிக்கணும் அப்போ நான் சமைக்கிறத பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் நான் குளிக்கிறத பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் என் கூடவே இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நீ என் கூடவே தான் இருந்த மூணு மாதம் யூ ரிமைண்ட் அண்ட் யூ ரிமைண்ட் அட் ஹோம் த ஸ்க்ராக் த ஸ்கை கிராக் ஆகாயம் அப்படியே கிராக் ஆகிடுச்சு ஆகாயம் கிராக் ஆகி த ஸ்கை கிராக் லைக் எ ஷெல் செல் அப்படின்னா கிழிஞ்சல் ஒரு கிழிஞ்சலை இப்படி ரொம்ப பிளக்குறோம்ல ஒரு கிழிஞ்சலை பிளக்குற மாதிரி ஆகாயம் பிளந்துக்குச்சு ஆகாயம் பிளந்துக்குச்சு அப்படின்னாக்கா ஆகாயத்தில் இருக்க தண்ணி பூரா கீழே கொட்டுது மழை அப்படி பெய்யுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க த ஸ்கை கிராக்டு லைக் எ ஷெல் என் தண்டர் அந்த ஆகாயம் பிளந்து மழை கொட்டுகிறது இடி அதன் மூலமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ இடி இடிக்குது மழை பெய்து கடலுக்கெல்லாம் போக முடியாது வெளியே வர முடியாது அண்ட் த ரெயின் ப்ரோக் த்ரூ மழை அதன் வழியாக பீத்து கொண்டு அடிக்கிறது அட் லாஸ்ட் வென் போரிங் சீஸ்டு சீஸ்னா ஸ்டாப்னு அர்த்தம் வென் போர் போர்னா கொட்டுறது அந்த மழை கொட்டுதல் நின்றவுடன் ரெயினிங் அப்படின்னா மழை பெய்து ரெயின் போரிங் அப்படின்னா மழை கொட்டுது ட்ரிசிலிங் அப்படின்னா மழை தூறுது ஸோ ட்ரிசில் தூறல் ரெயின் மழை பெய்தல் போர் மழை கொட்டுதல் இப்போ அந்த கொட்டுறது சீஸ்டு சீஸ்னா ஸ்டாப் ஸோ மழை கொட்டுவது நின்றவுடன் அண்ட் த ஸ்டாம் விண்ட்ஸ் ஃபெல் புயல் காற்று வீழ்ச்சி அடைந்தவுடன் அப்படின்னா புயல் காற்று அடிக்கிறது நின்று போச்சு மழை கொட்டுறது நின்று போச்சு அப்போ வென் கேர்ள்ஸ் ரிட்டர்ன் வென் கேர்ள்ஸ் இப்பொழுது அந்த கடல் காகம் சி கல் என்கின்ற அந்த கடல் பறவையானது ரிட்டர்ன் இப்போ திரும்பி வருது ஸோ இந்த மூணு மாதம் மழை பெய்தது மழை கொட்டியது இடி இடித்தது இப்போ எல்லாம் அந்த பறவை எங்கே போச்சுன்னே தெரில அதுவும் எங்கேயோ கூட்டுக்குள்ளே பத்திரமா இருக்கும் இப்போ அது சொல்லலாம் பாருங்க இப்போ அந்த சீகல் அந்த கடல் பறவையானது நியூ ப்ளூம்டு ப்ளூம்டு தான் இறகு புதிய இறகுகளுடன் வருகிறது அப்படியே வீட்டுக்குள்ளே இருந்து பழைய இறகெல்லாம் கொட்டி போய் புதிய இறகுகளுடன் வெளியே வருகிறது இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்திருக்காங்க தனியாக இருக்காங்க குளிக்கிறது இருக்கிறது எல்லாம் ஒரே இடம் தான் இப்போ அவங்களுக்குள்ள அவ்வளோ அந்யோன்யமான செக்ஸ் நடந்துருச்சு இப்போ அவள் புதிதாக புதிய உயிரை தாங்கி கொண்டு வெளியே வருகிறாள் அப்படிங்கிறத அப்படியே அந்த ப்ளூமோட நியூ ப்ளூமோட அந்த சீகல் வருது அண்ட் த ஸ்டாம் விண்ட்ஸ் ஃபெல் வென் கேர்ள்ஸ் ரிட்டர்ன்டு நியூ ப்ளூம்டு அண்ட் வைல்டு when in our mind our wind torn flam beyond new buds broke i was with the child ella solide kalathila ore oru varila when in our wind ipo appadi veesna kaatrila torn flam beyond and the flam beyond kaatru veesi ipo mudinjiruchi new gal and the gal anadhu new plumes oda varudhu The flamboyant tree இருக்கு பாருங்க flamboyant என்பது நல்ல dark red கலர்ல பூக்கள் நிறைந்திருக்க கூடிய ஒரு மரம் a tree with dark red flowers அதான் நெருப்பு மரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த மலர் முழு அந்த மரம் முழுவதுமே அந்த red கலர்ல flower முளைச்சிருக்கும் இலைய தெரியாது நீங்க மேல இருந்து அந்த மரம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு மரம் இருக்குன்னு நீங்க நீங்க மேல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ அந்த இடம் தீப்பிடிச்சு எரியற மாதிரி இருக்கும் 
அதனால தான் அதுக்கு பேரே ஃபயர் ட்ரீனே பேர் நெருப்பு மரம்னே சொல்லுவாங்க அந்த ஃபிளாம்பயான் ட்ரீ இருக்கு பாருங்க அங்க புதிய பட்டு புதிய அரும்பு இப்ப நான் மலர போகுது மலருகின்ற பட்டு அரும்பு தோன்றுகிறது மொட்டு தோணுது ஐ வாஸ் வித் சைல்டு நான் வயிற்றுல குழந்தை தரித்திருக்கிறேன் நான் கற்பம் தரித்திருக்கிறேன் என் வயிற்றில் குழந்தை உருவாகிறது எப்படி இந்த மரத்தில் ஒரு பட்டு உருவாகுதோ இந்த சீகல்ஸ் புதிய ப்ளூம்ஸோட வருதோ அது மாதிரி நான் கற்பம் தரித்திருக்கிறேன் ஐ வாஸ் வித் சைல்டு அப்படி முதல்ல அப்படி செக்ஸ் கல்யாணம் ஆனது அவங்க செக்ஸ் ஃபஸ்ட் நைட்டு எப்படி போச்சு அதுக்கப்புறம் வீட்லேயே இருந்ததுனால என்ன நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் குழந்தை தரிச்சாச்சு ஸோ இது தேர்ட் ஸ்டாண்டா நோ ஃபோர்த் ஸ்டாண்டா மை ஃபேஸ் வாஸ் வேன் வேன் அப்படின்னா அப்படி வெளுத்து போகிறது வேனிங் மூன் அதாவது தேஞ்சி போகிறது தேய்பிறைன்னு சொல்கிறாங்களா இல்லையா தேய்பிறை அப்படின்னா வேனிங் மூன் டபிள்யூ ஏஎன் ஐஎன்ஜி வேனிங் மூன் தேய்பிறை ஃபேக்சிங் மூன் வளர் பிறை ஸோ வேன் அப்படின்னா தேஞ்சி போகிறது வெளுத்து போகிறது மை ஃபேஸ் வாஷ் வே வேன் இப்பொழுது என் முகம் எப்படி ஆகிடுச்சு அப்படியே வெளுத்து போகுது ஏன்னா அந்த குழந்தை உருவாக உருவாக குழந்தை ஒரு பகுதி ரத்தத்தை எடுத்துக்குது அப்போ அப்படியே நான் முகம் வெளுத்து போறேன் ஒய் டெல்லிங் யூ அண்ட் வாய்ஸ் ஃபெல்லோ இப்போ எனக்கு அப்படியே வெளுத்து போச்சு வெளுத்து போகிறது ஏன் வெளுத்து போகுதுன்னா இப்போ நான் கன்சியூம் ஆகியிருக்கேன் கன்சியூம் ஆகியிருக்கிறத உங்ககிட்ட சொல்லணும் அப்படி சொல்லும்போது எனக்கு முகம்லாம் வெளுத்து போச்சு இது எப்படி சொல்கிறது ஹஸ்பண்ட்கிட்ட சொல் ஆனால் இப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஹாப்பியாக சொல்லிடுறாங்க ஆனால் அப்போது சொல்கிறதுக்கே எனக்கு பயமாக இருந்துச்சு முகம்லாம் வெளுத்து போச்சு ஒய் டெல்லிங் யூ அண்ட் வாய்ஸ் ஃபெல்லோ அப்போ நான் சொல்லும்போது இது மாதிரி நான் கன்சியூம் ஆகிட்டேன்னு சொல்லும்போது என்னுடைய வாய்ஸ் என்னுடைய குரலானது ரொம்ப லோவாக இறங்கி போச்சு அப்படி மெதுவான குரலில் முகம்லாம் வெளுத்து போய் அப்படி தான் நான் உங்ககிட்ட இதை சொன்னேன் அண்ட் யூ சீம்டு அப்படி சொன்ன உடனே யூ நீ எப்படி இருந்தேன்னா ஃபுல் ஆஃப் கில்ட்டு கில்ட்னா குற்ற உணர்ச்சி ஐயோ ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோம் வீட்லேயே இருந்து நாம் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோங்கிற ஒரு தப்பான தவறா செய்து விட்டோம் என்கின்ற உணர்வில் நீ இருந்தாய் அண்ட் யூ சீம்டு ஃபுல் ஆஃப் கில்ட்டு அண்ட் நாட் டு நோ உனக்கு தெரியல வெதர் டு ரிப்பெண்ட் ஆர் ரீஜாய்ஸ் எனக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்க போகுதுங்கிறது ரீஜாய்ஸ் மகிழ்ச்சி அடைவதா அல்லது அச்சு இப்படி ஒரு காரியத்தை பண்ணிட்டோமே என்று ரிப்பெண்டிங் அப்படின்னா மருந்துதல் வேதனை அடைதல் ஐயோ கடவுளே நான் அப்படி பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு ரிப்பெண்ட் பண்ணுறதா அல்லது எனக்கு ஒரு மகன் பிறக்க போகிறான் என்று ரீஜாய்ஸ் மகிழ்ச்சி அடைவதா என்றே உனக்கு தெரியல அப்படி ஒரு குழப்பமாக இருந்த யூ சீம்டு ஃபுல் ஆஃப் கில்ட்டு உனக்கு ஒரு குற்ற உணர்வு வந்துருச்சு என்ன செய்யறது ரிப்பெண்ட் பண்ணுறதா ரீஜாய்ஸ் பண்ணுறதானே உனக்கு தெரியல ஓவர் த சுச்சுவேஷன் அந்த சுச்சுவேஷனில் நானும் பயந்துகிட்டே முதலாம் வெளுத்து போய் அந்த மாதிரி ஒரு லோ வாய்ஸில் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொன்னேன் உடனே உனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா இப்போ என்ன ஆ அப்படியா அப்படியே ஒரு மகிழ்ச்சி அப்படியே தூக்கி கொண்டாடிருப்பாங்க ஆனால் நீ என்ன பண்ண ஐயோ ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோம் போல இருக்கு அப்படிங்கிற உணர்வோட மகிழ்ச்சி அடைவதா அல்லது ரிப்பெண்டிங் கடவுளிடம் ஐயோ கடவுளே நான் இப்படி ஒரு பாவம் பண்ணிவிட்டேன் என்று ரிப்பெண்ட் பண்ணுவதா என்று தெரியாத மனநிலையில் அந்த சுச்சுவேஷனை நீ அப்படி இருந்த சுச்சுவேஷன் யூ நாடட் அட் த கிரவுண்ட் அப்படியே தலையை குனிஞ்சிக்கிட்டு நான் சொல்கிறேன் எனக்கு இப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு தலையை கீழே குனிஞ்சிக்கிட்டு நாடட் நாடுனா தலை ஆட்டுற அட் த கிரவுண்டு தலையை கிரவுண்டை பார்த்துக்கிட்டு நீ தலை ஆட்டின அண்ட் வென் டு சி அப்படி தலை ஆட்டிட்டு டக்குன்னு கடலுக்குள்ள அந்த இடத்துல இருக்க வேணாம் இப்போ மோ பண்ணிட்டோம்டா அப்படின்ட்டு வென் டு சி நீ கடலுக்குள் சென்று விட்டாய் But soon I was to you more than God or temptation. And I was to you more than God or temptation. And I was to you more than God or temptation. And I was to you more than God or temptation. And I was to you more than God or temptation. 
ஏன்னா கன்சீவாக இருக்கிற லேடி அப்போது நீ வந்து ஒரு கடவுளை எப்படி பத்திரமாக ரொம்ப மரியாதையாக கடவுள்கிட்ட எப்படி ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக எப்படி நடத்துவாங்க அது மாதிரி நீ என்கிட்ட நடக்க ஆரம்பிச்சிட்ட ஏன்னா கன்சீவாக புதிதாக ஒரு உயிரை இந்த உலகத்திற்கு கொடுக்கின்ற கடவுளை போல நீ புதிதாக ஒரு உயிரை இந்த உலகத்திற்கு தரப்போகிற என்னை நீ அப்படி நடத்தின சூன் ஐ வாஸ் டு யூ உனக்கு நான் மோர் தேன் காட் ஒரு கடவுளாக தான் அதிகமாக நான் உனக்கு தோன்றினேன் ஆர் டெம்டேஷன் டெம்டேஷன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங் அஃபெக்ஷன் ஒரு ஸ்ட்ராங் அஃபெக்ஷனை உள்ளத்தில் தூண்டு ஒரு வலிமையான விருப்பத்தை உள்ளத்தில் தூண்டுகின்றவனாக அவளாக நான் மாறிவிட்டேன் நான் உனக்கு கடவுளாக அல்லது வலிமையான ஒரு அன்பினை உன் உள்ளத்தில் தூண்டுகிறவளாக நான் மாறிவிட்டேன் அதுக்கப்புறம் முதல்ல அப்படி தான் இருந்துச்சு அப்படி இப்போ பாருங்க ஃபஸ்ட் நைட்டு மேரேஜு ஃபஸ்ட் நைட்டு அப்புறம் செக்ஸ் ஃபஸ்ட் நைட்டுக்கு அப்புறம் நடக்கிற செக்ஸ் அப்புறம் கன்சீவ் ஆகிட்டதையும் சொல்லிட்டேன் ஃபோர்த் ஸ்டாண்ட்ஸ் நவ் த ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்ட்ஸ் டெம்டேஷன் அண்ட் ஷோ வேர் யூ டு மீ அதே மாதிரி தான் எனக்கும் ஒன்னா பார்த்தா அப்படி இருந்துச்சு அண்ட் ஷோ வேர் ஸோ யூ வேர் டு மீ எனக்கும் அப்படி தான் ஒன்னா பார்த்தா அப்படி இருந்துச்சு ஏன்னா இதை கொடுத்தவனே நீ தானே இப்போ நான் வந்து இந்த உலகத்திற்கு புதிதாக ஒரு உயிரை தரப்போகிறேன் ஆனால் இந்த உயிரை தருவதற்கு காரணமானவனாக இருந்த உன்னை ஸோ யூ வேர் டு மீ எனக்கும் நீ அப்படி தான் இருந்த ஒரு கடவுள் மாதிரி இருந்த ஒன்னா பார்த்தா என் மேலே ரொம்ப அஃபெக்ஷன் இருந்துச்சு அடுத்தது ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டா men come and go ipo the death men come and go some say they were understand our children we the youngest thing you were fast asleep ipo meendum and irandu kidakkira situation vandaachu pa nareya per varranga poranga ena irandu poitaanga adina or meenavan irandu poita saga meenavargal nanbargal therindavargal uravinargal varugindargal pogindargal men come and go manithargal varugirargal pogirargal say they they say understand our children we they say understand our children nammudaiya kulandigal mudala kanchi first kanchi ipo solta nammudaiya kulandigal adukapram kaalam nareya urundodi poiduchi ipo namakku nareya kulandigal ethana nu solla our children appo silar solranga so appa sethu pittaana avangalukku theriyudhu அப்போ இன்னும் பெரிய குழந்தைங்களா ஆகல அவ்வளோதான் அப்பா தூங்குறாரா இறந்து போயிட்டாரான்னு தெரியாமல் இருக்கா ஆனால் அந்த குழந்தைய அழுகிறத பார்த்தா அந்த குழந்தைங்களுக்கு புரியுது என்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள் அண்ட் தேசே சிலர் சொல்லுகிறார்கள் அவர் சில்ட்ரன் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிந்து கொண்டு குழந்தைகள் அழுகின்றன என்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள் த யங்கஸ்ட் ஆனால் இருக்கிற குழந்தையிலேயே த யங்கஸ்ட் சைல்டு இருக்கு பாருங்கள் திங்க் யூ ஆர் ஃபாஸ்ட் அஸ்லீப் அந்த சின்ன குழந்தைக்கு புரியலை மற்ற குழந்தைங்களாம் புரிஞ்சு அழுகுது அப்போ அதுங்களுக்கு புரியுது அப்போ செத்து போயிட்டாங்கன்னு புரியுது ஆனால் இந்த யங்கஸ்ட் இருக்கு பாரு ரொம்ப சின்ன குழந்தை அதுக்கு தெரியல அது யூ ஆர் ஃபாஸ்ட் அஸ்லீப் நல்ல நீண்ட உறக்கத்தில் நீ இருக்கிறாய் என்று அந்த சிறிய குழந்தை நினைத்து கொண்டிருக்கிறது தேர்ஸ் இஸ் ஃபியர் அண்ட் ஒன்றர்மெண்ட் தேர்ஸ் அந்த குழந்தைகளுக்கு இருப்பது ஒரு பயம் என்ன ஏன்னா ஒரே எல்லாரும் உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் வர்றாங்க போகிறாங்க மீனவன் அந்த இறந்து போனவருக்கு மாலை மாலை அணிவிக்கிறாங்க எல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு ஒண்டர்மெண்ட் ஆச்சரியம் என்ன இது நம்ம வீட்டில் ஏன் இப்படி நடக்குது அப்பா இறந்து போயிட்டாங்க எல்லாரும் அழுகிறாங்க அம்மா கொண்டு வந்து விடுறாங்க வெளியில் வந்து பார்த்தா ஒரு பெரிய ட்ரம் அடிக்கிறாங்க ஏன் என்ன இப்படி நடக்குது என்று அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஆச்சரியமும் பயம் ஒரு பயம் இருக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு என்னென்னமோ நடக்குது வீட்டில் எல்லாம் தேர்ஸ் இஸ் ஃபியர் அண்ட் ஒன்றர்மெண்ட் யூ ஹேட் க்ரோன் ஃபெமிலியர் ஆஸ் மை ஹேண்ட் தட் ஐ கேனாட் வித் சிம்பிள் கிரீவ் ஆஸ் வேஜ் யூ ஹேட் க்ரோன் ஃபெமிலியர் நீ அந்த வட்டாரத்திலேயே ரொம்ப ஃபெமிலியர் ஆயிருக்க ஏன்னா இப்போ நல்லா வளர்ந்தாச்சு இப்போ ஏதாவது ஊரில் ஒரு பிரச்சனை என்ன டக்குன்னு போகிறது கேட்குறது எல்லாரும் வந்து உன்னை நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க ரொம்ப ஃபெமிலியர் ஆகிட்ட புகழ் வாய்ந்தவனாக அந்த வட்டாரத்தில் மீனவர்கள் மத்தியில் நீ புகழ் வாய்ந்தவனாக இருக்கிறாய் ஆஸ் மை ஹேண்ட் தட் ஐ கெனாட் வித் சிம்பிள் கிரீவ் ஆஸ் வேஜ் 
ஆஸ்வேஜ் அப்படின்னா துன்பத்தை குறைக்கிறது ஆனால் என்னால் என்னுடைய துன்பத்தை ஐ கேனாட் சிம்பிள் வித் சிம்பிள் க்ரீஃப் சும்மா அப்படியே கொஞ்ச நேரம் வருத்தம் அடைந்து விட்டு நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே அழுதிங்க அப்படின்னா அந்த க்ரீஃப் வந்து லெஸ் ஆக் அஸ்வேஜ் ஆக் அஸ்வேஜ் ஆகுனா குறையிறது அந்த துன்பம் குறையிறது கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் வருத்தப்பட்டு அழுவீங்க அப்படின்னா துன்பம் குறையும் இல்லை ஆனால் என்னால் அப்படி பண்ண முடியல அப்படியே நான் அழுகிறேன் குழந்தைங்கள பார்க்குறேன் எல்லாத்தையும் பார்க்குறேன் நீ எவ்வளோ ஃபெமிலியராக இருந்தாய் எப்படிலாம் என்கிட்ட சின்ன வயதில் பயந்த இப்போ எவ்வளோ ஃபெமிலியராக இருக்க இதெல்லாம் அப்படி நினைக்கும் போது என்னால் வந்து என்னுடைய துன்பத்தை குறைச்சிக்க முடியல ஐ கேனாட் தட் ஐ கேனாட் வித் சிம்பிள் க்ரீஃப் அஸ்வேஜ் சாதாரணமாக கொஞ்ச நேரம் வருத்தப்பட்டு என்னுடைய துன்பத்தை என்னால் குறைத்து கொள்ள முடியவில்லை ஏன்னா எல்லாத்தையும் நினச்சி பார்க்குறேன் ஃப்ளாஷ்பேக் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் சொல்லக்கூட உனக்கு முடியல ஃபஸ்ட் நைட்டில் என்ன நடந்துச்சு ஒவ்வொன்றையும் அப்படியே நினச்சி பார்த்து அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் நீ இப்போ ரொம்ப ஃபெமிலியராகவும் இருக்க இப்போ இறந்து போய் விட்டாய் சாதாரணமாக கொஞ்சம் நேரம் அழுதுட்டு அந்த அழுததுனால் என் துன்பம் குறைந்து விட்டது என்னால் என்று என்னால் எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை ஐ கேனாட் வித் சிம்பிள் க்ரீஃப் ஆஸ் வேஜ் டிஸ்மெம்பர்மெண்ட் டிஸ்மெம்பர்மெண்ட் அப்படின்னா கட் ஆஃப் இன்னையிலேருந்து நம்ம குடும்பத்தில் ஒரு ஆள் இல்லை மெம்பர் அப்படின்னா ஒரு உறுப்பினர் டிஸ்மெம்பர் என்னால் ஒரு உறுப்பினராக இல்லை இன்னையிலேருந்து உன்னைய உறுப்பினராக இல்லை ரேஷன் கார்டுலேருந்து நம்ம வீட்டுக்காரர் எழுது போயிட்டாரா எடுத்துருப்பாரா ஸோ இனிமேல் எங்கள் வீட்டில் இது வரைக்கும் ஆறு பேர் இருந்தாங்க இனிமேல் ஒரு ஆள் கிடையாது அஞ்சு அப்படின்னு என்னால் டிஸ்மெம்பர்மெண்ட் கட் ஆஃப் பண்ண முடியல இந்த இந்த குடும்ப உறுப்பினரிலிருந்து உன்னை ஒரு உறுப்பினர் இல்லை என்று என்னால் வெட்டிவிட முடியாது என்னால் அந்த துன்பத்தை எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை என்று சொல்கிறார் த லாஸ்ட் ஸ்டாண்டா அவுட் சைட் த விண்ட் டெஸ்பாயில்ஸ் அவுட் சைட் வெளியே காற்று நல்லா வீசுது டெஸ்பாயில்ஸ் டெஸ்பாயில் அப்படின்னா ஒரு இடத்திலிருந்து ஒரு விலை மதிப்பற்ற ஒரு பொருளை எடுத்துட்டு வர்றது திருடுறது சும்மா ஒரு பத்து ரூபா திருடுறது இல்லை ஒரு அஞ்சு ரூபா ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் திருடிட்டு போகிறது ஒரு புத்தகத்தை திருடிட்டு போகிறது இல்லை ஒரு வேல்யூபிள் அந்த இருக்கிறதுலேயே வேல்யூபிளான உன திருடிட்டு வர்றதுக்கு பேர் டெஸ்பாயில்னு பேர் ஸோ ஸ்டீல் சம்திங் மோர் வேல்யூபிள் அண்ட் அட்ராக்டிவ் பொசஷன் சிலர் வந்து ரொம்ப ஒரு அட்ராக்டிவாக கவர்ந்து இழுக்கப்பட்டு சில பொருளை வந்து பத்திரமாக வச்சுருப்பாங்க அல்லது ரொம்ப விலை மதிப்பற்ற பொருள் அல்லது மிகவும் நேசித்து விரும்பி பத்திரப்படுத்தி வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை களவாடி விட்டு வருவதற்கு பேர் டெஸ்பாயின் பேர் இப்போ த விண்ட் அவுட் சைட் வெளியே த விண்ட் டெஸ்பாயில்ஸ் ஆஃப் லீஃப் ட்ரீஸ் தட் யூஸ் டு நர்ஸ் மரங்கள் தன்னுடைய புதிதாக தோன்றிய இலைகளை அப்படியே ஆசையாக பத்திரப்படுத்தி வளர்த்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அந்த வேல்யூபிளான அந்த லீஃபை அந்த மரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த லீவ்ஸுங்கிறது ரொம்ப வேல்யூபிளான ஒரு பொசஷன் தானே அந்த பொசஷனை காற்று திருடிடுது ஸோ அவுட் சைட் த விண்ட் டெஸ்பாயில் த லீஃப் ட்ரீஸ் தட் இட் யூஸ் டு நேட்ஸ் தட் இட் யூஸ் இட்டுங்கிறது இந்த இடத்துல ட்ரீயை குடிக்கிறது அந்த மரம் ஆசையாக நர்சிங் அந்த இலைகளை பிரியத்தோட ஆசையாக வளர்த்து கொண்டிருந்த அந்த இலைகளை எல்லாம் அந்த வேல்யூபிளான லீவ்ஸை எல்லாம் இந்த காற்றானது டஸ்பாயில் திருடிட்டு வந்துருச்சு ஆனால் அந்த காற்று மரத்தில் உள்ள இலைகளை உதிர்த்து விட்டு விட்டது ஒன்ஸ் மோர் த ஃபிளாம்பயான் டி ஸ்டோன் மீண்டும் ஒரு முறை த ஃபிளாம்பயான் இந்த நெருப்பு ம நெருப்பு பூக்களை பூக்கின்ற அந்த மரமானது இஸ்டோன் டோன் அதுவும் இலைகளெல்லாம் உதுத்துருச்சு எல்லாம் உதுத்து மொட்டையாக நிற்கிது ஒரு காலம் இல்லையா நம்ம இருவரும் அப்படி செக்ஷுவலாக இணைந்து இணைந்த போது இப்படி தான் இருந்துச்சு நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தோம் அப்போ தான் நம்ம கன்சியூம் ஆனால் ஆச்சு அது மாதிரி இப்போ வெளியில் காற்று வீசுகிறது வெளியே once more the flamboyant is torn the sky cracks like a shell again mindra adhe maadhiri the sky aagayamanadhu avadiye shell eppadi oru kilinjalanadhu renda palakumo adhu maari aagayam pilakkiradhu so someone practical has gone to make them bring the herds before the rain adhaavu ellam 
காத்து வேகமாக வீசுது மழை மழை பெய்ய போகுது பிளக்குது இன்னும் மழை பெய்ய ஆரம்பிக்கலை காற்று வேகமாக வீசுது லைக் எ ஷெல் அகெயின் வரப்போகுது ஸோ சம் ஒன் அப்போ யாரோ ஒருத்தன் புரிஞ்சுக்கிட்டாலே ஏய் மழை வரப்போகுதுரா அதுக்குள்ளையும் பாடியை கொண்டு போய் எரிக்கணும் அதை புதைக்கணும்ல ஸோ சம் ஒன் ப்ராக்டிக்கல் ப்ராக்டிக்கலாக யோசிக்கலாம் இப்போ இன்னும் வச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியாதுப்பா மழை பெஞ்சு தான் அப்படி யாரும் கொண்டு போக முடியாது சிரமமாக இருக்கும் அதனால் சம் ஒன் ப்ராக்டிக்கல் ஹேஸ் கான் டு மேக் தம் பிரிங் த ஹேர்ட்ஸ் ஹேர்ட்ஸுங்கிறது இந்த பிணத்தை எடுத்துகிட்டு போகிற வண்டி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் ஹேர்ட்ஸ்னு பேர் ஹச்சி ஏஆர்எஸ்சி பிணம் பிண வண்டி அந்த பிணத்தை ஒரு வண்டியில் ஏற்றி அப்படியே கொண்டு போவாங்க சுடுகாட்டுக்கு அந்த வண்டிக்கு ஹேர்ட்ஸ்னு பேர் ஸோ டு பிரிங் த ஹேர்ட்ஸ் அந்த பிண வண்டியை கொண்டு வருவதற்காக சிலர் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக புரிஞ்சுக்கிட்டப்பா அப்பா அப்பா அந்த வண்டியை எடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சம் ஒன் டு மேக் தம் பிரிங் அவர்களை அந்த வண்டியை எடுத்துகிட்டு வர சொல்லி சிலர் வந்து அதை செய்கிறாங்க பிஃபோர் தனை மழை வர்றதுக்கு முன்னாடி புனத்தை கொண்டு போய் புதைக்கணியா போங்க வண்டி எடுத்துருவாங்க அப்படின்னு யாரோ சொல்லி சிலர் போகிறாங்க அந்த வண்டியை எடுத்து வருவதற்கு என்று இந்த போ முடிக்கிறார் பேட்ரிக் பெர்னாண்டோ ஸ்விஷர்மேன் மோன்ட் பை ஹிஸ் ஒய் Thank you.